Hai. 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 Kalian bisa lihat ini benar-benar crispy. Kuncinya tadi itu cantik, kelihatan crunchy, gurih ya, manis gitu kan. Hmm. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesia Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesia Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Hai! 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 Welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan masak kulit ayam goreng mentega. Wow, nah jadi uh, goreng mentega ini tuh salah satu uh, andalan aku ya kalau misalnya masakin buat anak-anak dan keluarga karena selain enak juga mudah. Nah, biasa kalau Andrew sama Audi tuh sukanya pakai daging ayam, kalau nggak pakai udang gitu. Cuman hari ini supaya nggak bosan ya, kita akan pakai kulit ayam. Pastinya teksturnya crunchy dan juga ekonomis. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ini kita akan perlu kulit ayam dan nanti kita akan goreng ya. Ini boleh digoreng tanpa tepung, boleh juga pakai tepung seperti ini kita akan perlu telur tepung terigu tepung maizena bawang putih bubuk dan juga baking powder nah untuk bumbu goreng menteganya kita akan perlu bawang putih bawang bombay cabai rawit ini opsional tentunya kecap inggris margarin atau mentega saus siram saus tomat air dan pastinya bango kecap manis oke yang pertama ini kita akan rebus dulu kulitnya dengan merica dan juga garam ya kurang lebih 3-5 menit cukup nah jadi e, ngerebus kulit ini tuh ini juga salah satu menurutku tips ya untuk bikin kulit ayam yang crispy, renyah, nggak alot. Kalau udah, ini sekarang kita akan bilas dengan air dingin. Kita akan cuci sekaligus dibersihkan ya. Jadi kalau misalnya udah matang kayak gini juga bakalan lebih gampang dibersihkan daripada pada saat keadaan mentah. Si Mama help. <tuh> Aduh. Kita celupkan kulit yang udah direbus tadi ke dalam telur secara merata dan sekarang kita akan siapkan tepung keringnya. Baking powder. Nah, kalau kalian mau lebih praktis lagi, campuran tepung keringnya ini kalian pakai yang tepung fried chicken siap pakai juga itu bisa ya. Lalu kita akan coating ke tepung keringnya ya. Jangan lupa sampai merata kayak gini biar jadinya juga nanti hasilnya bagus ya. Dipencet. Lalu kita akan goreng di api sedang ya, sedang besar ini nggak apa-apa. Nah kalau misalnya udah setengah kering kayak gini ya sebelum dia menguning ini kita akan kecilin dulu apinya ya supaya benar-benar kegorengnya secara perlahan gak gosong tapi benar-benar nanti crunchy renyah. Nice. Oh nice. Dikit aja ya, dikit aja ya. Kita akan persiapkan untuk saus menteganya. Ini kita akan tuang sedikit minyak. Kita akan goreng bawang putihnya sampai sedikit kering ya. Nah, ini aku nggak pakai mentega atau margarin karena titik gosongnya lebih rendah ya. Jadi kalau kita tumis pertama, ini pakai minyak dulu aja. Lalu kita akan masukin bahan lainnya ya. Dan pastinya kita akan masukin kecap bango biar masakan makin lezat. Kecap bango, kunci anak masakan keluarga aku dari dulu. Jadi setiap momen spesial bakal lebih istimewa karena rasa tak pernah bohong. Kalau udah, kita akan masukin saus tomat, sedikit air, dan kita aduk rata. Lalu kita akan masukkan kulit ayamnya. Hmm. 
itu kelihatannya aja kalian udah bisa lihat ya bener-bener cantik kelihatan crunchy gurih ya manis gitu kan oke nah kita bahas satu-satu pertama ini yang kulit yang crispy nya dulu ya kalian bisa lihat ini bener-bener crispy kuncinya tadi itu kulit ayamnya direbus dulu dan juga kita gorengnya pertama nggak apa-apa pakai api besar tapi kalau mau finishing lebih baik di api sedang atau kecil supaya bener-bener semuanya kering menguap tapi dia nggak gosong ya tuh kalian bisa lihat juga sampai yang bagian tebelnya aja dia menggelembung jadi dia nggak jadi kayak alot yang nggak jelas gitu terus dikombinasi sama saus kecap mentega nah ini pas banget rasanya juga pastinya familiar dan jadi favorit kita semua manisnya pas aromanya juga pastinya pas ya dimakan sama nasi ini bakalan cocok banget dan juga enak banget nah pastinya si kecap manis ini juga jadi kunci lezat setiap masakan ya dikombinasi lagi ada sedikit asam dari saus tomat dan juga kecap Inggris ya dan juga aroma dari kecap Inggris gurihnya saus tiram jadi semuanya emang pas Oke okay, kalau gitu thank you for watching jangan lupa juga kalian untuk ikutan kompetisi kunci lezat Ramadan Bango berhadiah total 3 juta rupiah untuk info lebih lanjut langsung aja cek ke Instagramnya at Bango warisan kuliner kalau kalian recook jangan lupa tag Devina Hermawan at Davis Mentri like subscribe share komen dan lain-lain stay tune terus and see you in the next video Aldi and you pinjam semenjaya Thank you, Mama. Yeah.